Moikka. Moikka. Joo, me ostettiin tuossa noin vuosi takaperin mun suvun tämmöinen vanha maatila täältä Parasilta Turun saaristosta ja ollaan tässä jo vuoden verran remppailtu tuolle sisähommissa ja siellä onkin hommat jo aika pitkällä. Ja tota, katto oli vähän ruman näköinen ja sit me ruppes vähän pelottamaan, että nyt kun me ollaan sisään kaikki hienosti rempattu, että et mitä jos se rupeekin vuotamaan, kun se oli kuitenkin alkuperäinen, niin ajateltiin sitten pistää sekin asia kuntoon heti, heti tässä alkuun. Niin. Joo, ja toi vanha kattohan oli ihan älyttömän ruman näköinen. Tietysti se on niin vanha ja sammaloitunut. Se pilas koko talon ulkonäön, että oikeastaan koko talo alkoi näyttämään ja vanhalta rötisköltä, vaikka kyseessä onkin vanha upea 40-luvulla rakennettu talo. No me päädyttiin tähän ruukki tiilikainen tiilenpunaiseen väriseen kattoon, koska meidän mielestä se sopii tähän parhaiten. Se oli lähinnä sitä alkuperäistä ja istuu, istuu tähän pihaan ja miljööseen ja muihin rakennuksiin. Ja myöskin sen takia, että se on helppo hoitonen, se oli yksi suurin syy. Ja sitten se, että siinä on 50 vuoden takuu, se on suomalainen. Ja mitäs vielä? No joo, no oikeastaan se materiaali just nimenomaan, että on tämmöinen teräs, teräskatto, niin oli sen takia, että se on kevyempi kuin se vanha tiilikatto. On kuitenkin vanhat rakenteet, se helpottaa tai oikeastaan niin kuin auttaa tuota kattoa paljon, että se ei ole niin kovalla rasituksella. Sitten meillä on näitä isoja mäntyjä tässä sivussa, niin nehän röhnästää ja roskastaa hirveästi, niin sit on helpompi puhdistaa just. Joo, eli se helppo hoitoisuus, että se teräskate on kuitenkin niin liukas ja tässä on jyrkkä kattokulva. Tässä on yhden suhde y- yhteen ja puoleen, niin lumia kaikki roskat liukuu aika hyvin tuota kuitenkin sitten alas. Alkun oli ajatuksena, että mä olisin itse sen katon vaihtanut tuohon talkoovoimin. On kuitenkin kattohommia pikkasen tehnyt jo joku käsitys niistä. Mutta sitten lopulta päädyttiin siihen, että otetaan kuitenkin se asennus siihen kattopaketin mukaan oikeastaan aika monestakin syystä, että ensinnäkin se on todella nopea ja vaivaton. Itsellään tuossa menisi kuitenkin viikkotolkulla varmaan aikaan, niin tähän luvattiin 3-4 päivää asennus. Ja sitten on kaikki valmiina, kaikki roskat on viety pois, ei tarvitse itse huolehtia yhtään mistään ja sitten siinä asennuksessa kuitenkin se takuu. Sitten ei tarvitse murehtia illalla, kun kuulee, että on myrsky tuossa pihalla, että kestääkö se katsoa, että onko se oikein tehty. Että se on sitten varmasti hyvin tehty kaikki. Ja näin jälkeen ei voi sanoa, että ei yhtään harmita, tuli otettu se asennus. Joo, se kävi kyllä tosi näppärästi ja helposti, ei tarvinnut itse tehdä mitään. No joo. Joo, eli tämä koko kattoremonttihan alkoi sitten niin, että täällä oli ensin arviokäynti. Kattomestari tuli käymään täällä meidän paikan päällä, mittali kattoa, katto sitä yleiskuntoa. Ja ja tota, laski sitten meille arvion, teki sopimuksen, mikä me sitten hyväksyttiin. Sen jälkeen tänne toimitettiin kaikki materiaalit paikan päälle. Aika nopeasti sitten tuli itse kattoporukka. Ja tota, he tekivät kaiken työn, veivät kaikki roskat. Sen jälkeen oli tämmöinen tarkastus, että kaikki on kunnossa. Ja sitten me hyväksyttiin urakka ja laitettiin se sitten maksuun. Ja meillähän helpotti tässä paljon se, että me saatiin tähän myös rahoitussopimus ja sen tuli vielä meidän oma pankin kautta. Eli me saatiin sitten kaikki onnistumaan hyvin, että lyhennetään kuukausi maksulla sitten kattoa ja se kuukausi edä nyt ei ole niin suuri, niin sen kanssa vielä tulee hyvin toimeenkin. Joo, se itse asennus varmaan kiinnostaa monia, että miten se meni ja mä voin, tai voidaan tässä kertoa se ihan vaikka päivä kerrallaan nopeasti läpi, että Ensimmäinen päivä alkoi luonnollisesti sillä, että purettiin se vanha tiilikatto pois. Mua yllättytti kovasti se nopeus, että oikeastaan kahdessa tunnissa oli jo vanha tiilikatto purettu pois, minkä alta löytyi vanha pärekatto. Ja pärekatto jätettiin sinne alle. Sehän toimii vähän äänieristeenä ja tietysti jopa tupla-aluskatteenakin siellä alla. Ja pärekaton päälle tuli nämä ruukin hienot semmoiset säädettävät kiinnikkeet minkä päälle sitten tuli pystyruoteet laudasta. Ja näillä saatiin oikastua vanha katto. Se lape oli tosi pahasti jo notkolla siitä. Niin nyt uusi katto on aivan täysin suora. Ja näiden kiinnikkeiden päälle tulee siis pystyruoteet, jonka päälle tulee sitten se uusi aluskate. Ja aluskate oli paikallaan oikeastaan sitten jo neljässä tunnissa. Niin, niin jos olisi tullut vaikka vesisade, niin siinä olisi ollut sitten jo täysin suojattu koko talo. Ja 
tietysti se pärekatto oli tehnyt se sama jutun, että se olisi suojannut, suojannut sitten vesisateen yllättäessä. Ja aluskatteen päälle tulee sitten tämmöinen ruukin oma teräsruode, missä on myös reijät. Ilma kulkee siellä sitten joka suunnassa alla. Ja kun se on terästä, niin sehän ei sitten lahoa eikä taipuile, niin se on todella pitkä ikäne. Sitten ekan päivän aikana myös tuli vähän otsalaudat, meni uusiksi, räystäyslaudat ja pohjat oli tehty ensimmäisen päivän jälkeen jo todella pitkälle. No toisena päivänä sitten asennettiin itse katto ja sit osa listoista ja, ja läpiviennit. Et osa niistä listoista sit mitattiin paikan päällä ja lähetettiin ihan tilaukseen tehtaalle mittatilaustyönä tehtäväksi. Joo, eli kahden päivän jälkeen meillä oli jo katto paikallaan, että puuttu sitten vaan enää viimeistelyt. Ja kolmantena päivänä sitten se oli sitten noin viikko toisen päivän jälkeen, että siinä tuli pieni tauko tietysti, kun listat tilattiin tehtaalta. Ja sitten täällä asennettiin kaikki loput, eli loput kattolistat, sitten tuli kaikki kattoturvatuotteet, lumenpudotusesteet, tikkaat, piipun pellitykset, mihin kuuluu myös piipun hattu. Sitten on tämä kaikkienkin vain on sadevesijärjestelmä. Sadevesijärjestelmässäkin on se hyvä puoli, että siinä on sit oikeasti 30 vuoden takuukin vielä. Ja tota, siihen kuuluu sitten tietysti kourut, nämä syöksyputket. Sitten meillä oli kaksi ulosheittäjää, mitkä saa suljettua tarvittaessa. Tällä ulosheittäjällä saa sitten vedet valumaan. Vaikka saa vesi ämpäriin, niin saa kasteluvesiä talteen. Itse maahan tulevat sadevesijärjestelmä ei kuulunut tähän pakettiin, että ne tuli kaivettu erikseen ihan itse lihasvoimilla ja sekin oli yllättävän pieni homma. Että kahdessa illassa ne oli jo pääosin kaikki kaivettu sinne. Joo, nyt meillä on sitten uusi katto. Ja tota, no, mitä sä oot mieltä meidän uudesta katosta? No mun mielestä on upea. Nyt tämä talo näyttää niin kuin melkein uudelta. <laughs> tai niin uudelta kuin vanha talo voi. Siis aivan niin kuin yö ja päivä. On tosi tyytyväinen. Joo, mä arvasin, että se katto tulee muuttamaan tuon ulkonäön, mutta se kyllä muuttuu aivan täysin. Et meillä on vielä kesken, että maalasommat on sitten ensi kesänä, mutta pelkästään tuon katon vaihto, niin se on vaan sen talon kruunu ja se aivan karkkimaisen näköinen. <tos> Näyttää niin hienolta, että tekisi mieli vaan käydä ihailemassa ulkona kattoa koko ajan. <tos> joo, joo, kyllähän sen nyt varsinkin huomaa, että se vanha oli kyllä aika, aika huonon näköinen ja huonossa kunnossa. Nyt voi tur- turvallisin mieli odottaa syyssateita ja myrskyjä. Joo, tämähän on vähän myrskyinen paikkakin ja viime syksynä satoi tosi paljon vettä. Ja nyt on se kiva puoli, että ei tarvitse pelätä katon puolesta. Ja sitten myös ne saden vedet menee kauas talosta, että ei, ei ole menossa mihinkään kellariin vedet sitten. Mm, ja saa otettu talteen, niin mä saan hyvät kukkien kasteluvedet. Totta. <laughs> Joo, ja tämä koko remonttihan tuli meillä maksamaan noin 12 000 euroa. Että sehän riippuu monesta eri tekijästä, mutta se oli tämän meidän kattoreimontin hinta. Ja tota, mä oon todella tyytyväinen siitä tosiaan, että mä en itse alkanut asentamaan. Mulla olisi mennyt siihen melkein koko kesäloma. Et nyt on sitten ammattilaisten asentama katto. Mm. Sen verta tuli tietysti tuohon vielä lisäjuttuja, mitkä pitää sanoa, että ainahan ei kaikki mene niin kuin, niin kuin Strömsössä, että tässäkin tuli hiukan lisätöitä. Me löytyy tältä verannan katolta lahoa osaa jonkin verta. Sitten niiden korjaukset on sitten lisätöinä, mutta nekin maksoi sitten yhteensä 220 euroa. Että mm. jos ajattelee, että tilanne on korjausporuka korjaamaan tuommoisen erikseen jostain, niin mm. rahalpaahan se sitten oli tuossa samalla korjata ne. Ja hyvä, että jää mitään lahoa sinne väliin sitten. Mm. Joo, ja mä oon erityisen tyytyväinen tähän sisäänkäyntiin justiin, että tämä on niinku se, mikä on ensimmäisenä näkyy. Kyllä, tällä katolla on nyt sitten 50 vuoden takuu. Ja me ei olla varmaan silloin enää tällaista ihmettelemässä. Ollaan me. <laughs> Mutta varmaan meidän lapset tai lapsen lapset tai kuka sitten täällä asukaa joskus tulevaisuudessa. Että me asutaan tässä meidän loppuelämä, jos kaikki menee niin kuin ollaan suunniteltu. Että tosi kiva, että on semmoinen katto, mihin voi luottaa eikä sen kanssa tarvitse murehtia meidän elinjän aikana kyllä. Että kiitoksia mm-hmm. Ruukille. Yes. Joo, 5 kautta 5. Odotellaan niitä syyssateita. <laughs>